بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اسٹوڈنٹس ان اور ٹو ڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا لانگ رن ایکولی بی ایم اف دا فرم اینڈ دا پرفیکٹ کمپٹیشن اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے شارٹ رن پیریڈ اف ٹائم میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ ایک فرم جو ہوتی ہے وہ انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن کیسے ایکولیبریم لیول جو ہے نا وہ اچیو کرتی ہے یا ڈفرنٹ سچویشن جو اسے فیس کرنا پڑتی ہیں ان کو ان ڈیٹیل ہم نے اسٹڈی کیا آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر لانگ رن پیریڈ آف ٹائم ہو تو ان لانگ رن پیریڈ آف ٹائم ایک جو فرم ہوتی ہے وہ کس طرح سے ایکولیبریم لیول جو ہے نا وہ اچیو کرتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز یا جو کانسیپٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ وڈ بی لانگ رن یعنی لانگ رن پیریڈ آف ٹائم ہوتا کیا ہے اس کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا جب ہم نے جو ہے نا وہ شارٹ رن ایکولیبریم آف دا فرم جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا تو اس میں ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ ہم نے لانگ رن ایکولیبریم کا بھی جو ہے نا وہ دیا تھا تو جب ہم لانگ رن ایکولیبریم کی بات کرتے ہیں تو لانگ رن جو ہے وہ ٹائم پیریڈ اس کو ڈسکس کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے تو لانگ رن پیریڈ آف ٹائم کی اب جب ہم بات کرتے ہیں تو لانگ رن از اے پیریڈ آف ٹائم ان وچ آل All factors of production become variable. یعنی یہ وہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر تمام جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں وہ ویریبل فیکٹرز آف پروڈکشن بن جاتے ہیں اور جو ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے فکس فیکٹرز آف پروڈکشن اور اسی طرح سے ویریبل فیکٹرز آف پروڈکشن کے درمیان وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لانگ رن جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے پھر لانگ رن پیریڈ آف ٹائم جب ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کے حساب سے اسپیسیفائی کرتے ہیں تو اس کی ایک کریکٹرسٹک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نیو فرمز ہوتی ہیں دیٹ میں اینٹر ان دا انڈسٹری اور جو ایگزٹنگ فرم ہوتی ہیں وہ انڈسٹری کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ جا سکتی ہیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اور کریکٹرسٹک جو ہے وہ لانگ رن پیریڈ آف ٹائم کی جو ہے نا وہ ملتی ہے کہ نیو فرم جو ہے نا وہ اینٹر ہو سکتی ہیں اینڈ ایگزٹنگ فرمز میں لیو دا انڈسٹری تو یہ جب کنڈیشن جو ہے نا وہ فل فل ہو رہی ہوں یہ دونوں صورت حال فل فل ہو رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ وڈ بی اے لانگ رن پیریڈ آف ٹائم اب جب لانگ رن پیریڈ آف ٹائم کے بچوں ہم بات کرتے ہیں اور گرافیکل پریزنٹیشن جو ہے نا وہ فرم کی کولیبریم کم دینا چاہیں تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے وی ہیو ٹو یوز دا کانسیپٹ آف مارجنل ریونیو اینڈ مارجنل کاسٹ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کر کا جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کے کروز ہوتے ہیں تو اپنے جو کاسٹ اور پروڈکشن والا چیپٹر تھا اس کے اندر جو ہم نے لانگ رن ایوریج کاسٹ کروز جو ہے وہ ڈرا کیا تھا اور اسی طرح سے لانگ رن مارجنل کاسٹ کروز جو ہم نے ڈرا کیا تھا اگر اس کو تھوڑا سا ریکال کریں تو یہ ہمارے پاس کوارڈینیٹ سسٹم ہے اس کوارڈینیٹ سسٹم کی اوریزونٹل ایکسس پہ ہماری آؤٹ پٹ ہوگی اور جو ورٹیکل ایکسس ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایوریج کاسٹ اور اسی طرح سے مارجنل کاسٹ ہے نا وہ کہلائے گا اب لاسٹ بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا جو ایوریج کاسٹ کا کرو ہوتا ہے یہ اس طرح سے فلیٹر قسم کا جو ہے نا وہ ایک کرو ہوتا ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ کر اب جیسے کہ انٹرو میں بیٹا میں نے بتایا کہ جو آپ کا لانگ رن پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آل فیکٹرز آف پروڈکشن بیکم ویریبل فیکٹرز آف پروڈکشن A firm can build a new factory and install a new plant. New firms can enter the industry and existing firms have the option to leave the industry. So, when we talk about the factors of production, they become variable factors of production. We had a distinction in the short term period of time, the short term average cost curve, the total was made different, the variable cost was made different. So, there is no distinction here. یہاں پہ ایک ہی ہمارے پاس ایوریج کاسٹ کا کرو ہوگا دیٹ وڈ بی ایوریج ٹوٹل کاسٹ کر اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ان ڈیٹیل بچوں ہم نے لاسٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو فالنگ پارٹ ہوتا ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو کا یہ اکانومیز آف سکیل کو جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو سکیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور جو انکریزنگ پارٹ ہوتا ہے یہ ڈس اکانومیز آف سکیل کو جو ہے نا وہ ریویل کرتا ہے تو یہ کاسٹ اور پروڈکشن والے چیپٹر میں ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم ریونیو کرو کی بات کریں تو وہی ریونیو کرو جو کہ لاسٹ ہم نے جو ہے نا وہ 
शॉर्ट रन में इस्तेमाल किए थे वही हम लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में भी जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो प्राइस कर्व होगा हमारा वही जो है ना वो फर्म का एवरेज रेवेन्यू का कर्व कहलाएगा और वही जो है ना वो फर्म का मार्जिन रेवेन्यू का कर्व कहलाएगा एंड अ फर्म मे सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस एंड द फर्म विल फेस अ कम्प्लीटली हॉरिजोंटल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तो ये दो कर्व जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे फर्म का एक लिबियम जो है लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो डिस्कस करने के लिए इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए अब Uh, अगर इन दोनों कर्व्स को जो है ना वो हम इकट्ठा करें और देखें कि कैसे एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है ना वो अचीव करती है तो उसके लिए उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने के लिए लेट मी ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कंबाइन ऑन अ सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल को जो है ना वो अचीव करती है लुक एट इट ये हमारे पास बच्चों कोआर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट का लेवल आ जाएगा क्यू और जो वर्टिकल एक्सेस है यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस आ जाएगी और ये जो है वो फर्म का प्राइस कर्व होगा जो मैंने पहले अभी बताया कि ये परफेक्टली इलास्टिक होता है यही फर्म का एवरेज रेवेन्यू का कर्व कहलाता है और यही फर्म जो है उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है ना वो कहलाएगा अब यहाँ पे अगर हम जो है ना वो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना वो ड्रॉ करते हैं सो दिस वुड बी फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट कर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर आप इसको कह सकते हैं एल ए सी और यहीं पे अगर हम मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ड्रॉ करें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर सो दिस वुड बी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर एल एम सी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो कंडीशन हैं देर मस्ट बी टू कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए जिसमें जो पहली कंडीशन है जिसको हमने नेसेसरी कंडीशन कहा था और उसमें हमने कहा था कि एम सी मस्ट बी इक्वल टू एम आर यानी एट द पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम आपके जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लाजमी तौर पे मार्जिनल रेवेन्यू के जो है ना वो इक्वल होने चाहिए उसके बाद जो सफिशेंट कंडीशन हमने देखी थी उसमें हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू सफिशेंट कंडीशन जो स्लोप होगा एम का दैट मस्ट बी सॉरी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एम आर यानी एम सी का स्लोप जो है वो लाजमी तौर पर एम आर के स्लोप से जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए या दूसरे लफ्जों में एट द पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम एक तो एम सी मस्ट बी इक्वल टू एम आर और दूसरी तरफ जब एम सी एम आर को इंटरसेट करेगा तो वो ऊपर को जाते हुए वाइल द इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर जो आप कह लें कि होगा वो जब इंटरसेट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को तो दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्वलिपियम तो ये देखें ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है दिस इज अ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ ई तो इस पॉइंट ई से अगर हम एक वर्टिकल पेंडिकुलर ड्रॉ करें <coughs> तो क्यू स्टेरिक लेवल जो होगा दिस वुड बी आवर आप कह लें कि इक्वलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे एक फर्म जो होगी वो इक्वलिब्रियम कंडीशन में होगी अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्म अगर रेवेन्यू और कॉस्ट का जो है ना एक सिनेरियो हम लें तो वहाँ यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है ओ पी दिस इज फर्म टोटल रेवेन्यू ओके और अगर फर्म की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो फर्म की कॉस्ट है वो भी ओ पी है क्योंकि ये देखें कॉस्ट कर्व भी यहीं पे है रेवेन्यू कर्व भी यहीं पे है पॉइंट ई के ऊपर तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्म का जो प्रॉफिट है डायग्रामेटिकली दैट दैट वुड बी इक्वल टू जीरो यानी ओ पी माइनस ओ पी क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे सेम जो है ना वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो आंसर वुड भी जीरो तो यहाँ पे बाहिर जो है वो फर्म कोई प्रॉफिट जो है ना वो अर्न नहीं कर रही है लेकिन Uh, जो फर्म होती है उसने जो कमोडिटी की प्राइस होती है उसके अंदर ही एक नोमिनल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो शामिल किया हुआ होता है जो कि डायग्राम के अंदर जो है ना वो शामिल नहीं हो या डायग्राम में जो है ना उसको टिपिक जो है ना वो नहीं किया जाता सो so, यहाँ पे जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो अन कर रही होती है तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बच्चों के इन लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो एक परफेक्ट कॉम्पिटेटर फर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करके ही मार्केट में जो है ना वो सर्वाइव कर सकती है फर्म जो है वो ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है और ना ही उसे लॉसेज जो है ना वो बियर करना पड़ सकते हैं यानी 
इन लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो भी फर्म होंगी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वर्न करेंगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वर्न नहीं करेंगी अब ये देखने के लिए कि फर्म जो है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न क्यों नहीं कर सकती या वो लॉसेस क्यों नहीं बियर कर सकती तो उसके लिए अगर आप ये वाली जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई है लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम किसको अगर रीड करें कि न्यू फर्म्स मे एंटर एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स में लीव द इंडस्ट्री तो ये वो चेक होता है जिसकी वजह से जो फर्म्स होती हैं परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री के अंदर वो सिर्फ जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम ना तो कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है और ना ही आप कह लें कि इंडस्ट्री में जो फर्म्स होती हैं वो लॉस जो है ना वो बियर कर सकती हैं ओवरऑल जो फर्म्स होती हैं वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही जो है ना वो अर्न करती हैं अब इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे होता है और लेट लुक एट दिस सीनैरियो तो देखिएगा बच्चों इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता हूँ ये देखिएगा फर्ज करते हैं कि इन शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम तो एक आप कह लें इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं वो किस वजह से अर्न कर रही हैं कि फर्म की जो प्राइस है अब वो आप क्या एक मिनट सॉरी फर्म की जो प्राइस है वो पी की बजाय जो है ना वो पी टू हो गई है यानी फर्म की जो प्राइस है अब वो ज्यादा है अब फर्म की जो प्राइस है वो पी टू है अब ये देखिएगा ये फर्म का एम है और ये पता है आपको एम आर का कर्व ये बन जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ इक्वलीपियम है यहाँ पे ये कॉस्ट है ये देखिएगा ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये फर्म की कॉस्ट है या ये एवरेज रेवेन्यू का भी कर होगा और ये कॉस्ट है तो आप क्या लें इतनी फर्म की कॉस्ट है इतना फर्म का रेवेन्यू है और फर्म जो है इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर में इतना फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर रही है इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम अब जब ये सूरत हाल होगी और फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो इस सुपर नॉर्मल और यहाँ पे आप कह लें जो फर्म है वो आउटपुट का लेवल बच्चों देगी Q1 तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पे होगा क्या इस लेवल ऑफ आउटपुट पे बच्चों ये होगा कि जब आप कह लें चूंकि लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम है और जब इन्वेस्टर्स देखेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है तो होगा क्या जो न्यू फर्म होंगी वो इंडस्ट्री में एंटर होना शुरू हो जाएंगी जब न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर होंगी तो उससे होगा क्या जो सप्लाई होगी उस गुड की वो बढ़ जाएगी और जब सप्लाई जो है ना वो बढ़ेगी तो उससे होगा क्या जो प्रेशर होगा वो प्राइसेस के ऊपर आएगा और जो प्राइसेस होगी वो गिरना शुरू हो जाएंगी और जब प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी तो ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तो दोबारा फिर प्राइस पी नहीं आ जाती यानी एक तरफ सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी और ये जो मूवमेंट है प्राइसेस और आपकी जो सप्लाई की आउटपुट की है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दोबारा फिर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जो है ना वो नहीं आ जाती और दूसरी सूरत हाल अगर हम देखें कि अगर फर्म जो है ना वो लॉस बियर करती है तो जब लॉस फर्म जो है ना वो बियर करेगी तो उस सूरत में क्या होगा इन केस ऑफ लॉसेज हमने कहा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है उनके पास एक चॉइस होती है कि दैट दे मे लीव द इंडस्ट्री तो यहाँ पे जब कुछ फर्म्स को लॉसेज जो है ना वो बियर करना पड़ेंगे तो वो फर्म्स क्या करेंगी वो फर्म जो है ना वो इंडस्ट्री को लीव करना शुरू कर देंगी लेफ्ट करना शुरू कर देंगी तो जब इंडस्ट्री को वो लीव करना शुरू करेंगी छोड़ना शुरू करेंगी तो उससे होगा क्या कि जो सप्लाई होगी वो गिरना शुरू हो जाएगी और जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये सूरत हाल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तो दोबारा फिर यही क्यूज डायरेक्ट लेवल जो है ना वो हमारे पास नहीं आ जाता है आउटपुट का तो यहाँ पे बच्चों जो नतीजा हमारे पास निकलता है वो ये निकलता है कि इन लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो फर्म्स होती हैं परफेक्ट कॉम्पिटेटर फर्म जो हैं वो ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं ना वो लॉसेस बियर कर सकती हैं देर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर द फर्म्स दैट दे मे कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन वाइल अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हुए ही जो है ना वो अपना आप कह लें जो सफर होता है प्रोडक्शन का वो जारी रख सकती हैं ना तो कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है और ना ही लॉस जो है ना वो बियर कर सकती है सो दिस वाज आवर टू डेज लेक्चर लॉन्ग रन इक्वली ब्रेम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इसको एक दफा जो है ना वो रीड कीजिएगा और कल जो है वो हम सप्लाई कर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटेटर फर्म जो है अंडर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बनोपली का उसको जो है ना वो स्टडी करेंगे टिल नाउ दिस इज एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क एनी क्वेश्चन देन यू आर फ्री टू आस्क अपिल नाउ दिस इज एंड विश यू बेस्ट ऑफ